ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ തന്നെ പല വീഡിയോകളും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സ്പേർട്ട് ആവാം സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം ബിഗ് ഡേറ്റ എക്സ്പേർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ജോലി നേടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകരമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വളരെ ഡിമാൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കുമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു എട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രീമിയമായുള്ള എട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശദമാക്കാം അത് പ്രയോറിറ്റി വൈസ് നോക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ വെയിറ്റേജും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സുനിശ്ചിതമാണ് കാരണം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയായ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്തിലും ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്സിന് ആവശ്യമായി വരും എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സിസ്കോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിസ്കോയുടെ സി സി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ സി സി എൻ പി സി സി എൻ എയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബേസിക്സ് ഏതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എ മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒ എസ് ഐ ലേയേഴ്സ് ഫയർവാൾ കോൺഫിഗറേഷൻ റൗട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ വീ ലൈൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബേസിക്സ് ലെവൽ തൊട്ട് അഡ്വാൻസ് വരെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ സി സി എൻ പി നിങ്ങൾക്ക് എ സി സി എൻ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലും ഹയർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സി സി ഐ ഇ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാബ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സി സി എൻ എ ആൻഡ് സി സി എൻ പി ഇസ് മോർ ദൻ എനഫ് നിങ്ങളൊരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓത്തറൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്കോയുടെ ഈ പ്രോമെട്രിക് സെ ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി സി എൻ എയും സി സി എൻ പിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് സി സി ഐ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാബ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് സെറ്റപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ എൻ്റർപ്രൈസ് എക്സാംസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെതായ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കോം ടി ഐ കോം ടി ഐ ഐയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലസ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിനും വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് തൊട്ട് അഡ്വാൻസ് വരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതിനെ സ്പെഷിഫിക്കലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെ സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കത്
അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഐ ടി സർവീസസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐ ടി സർവീസസും സൈലോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളൊരു ഐ ടി ഡൊമൈനിലെ സ്കില്ലിലെ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പേർട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്കിൽസിനെ മുഴുവൻ സ്ട്രീ നന്നായിട്ട് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ഒരു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ നിങ്ങളിത് കാണുക അപ്പോൾ ആക്സിലോസ് എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി അവരാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ എ ടി ഒസ് അവരുടെ അക്രഡിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഗിവ് യു ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിവോബ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിവോബ്സിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണത് എന്നറിയാൻ ഈ ഇവിടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിവോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനോ ഐ ടി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജോബ് കിട്ടാവുന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക എഗെയിൻ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ ക്ലൗഡിലെ ഏറ്റവും പൈനിയേഴ്സ് ആയ ഗ്ലൂ ഗൂഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ തന്നെ അജുവർ ഇവർ മൂന്നും ഡിവോപ്സിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏതായാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ വളരെ കൂട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് പി എം പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിലും ഡിമാൻഡിങ് തന്നെയായിരിക്കും എന്താണിത് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി ഐ ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്തോകനം ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജറെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഇനീഷ്യേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററിങ് ട്രാക്കിങ് അവസാനം ക്ലോസിങ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ ഈ ഓരോ ഫേസിലെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെഡ് ലൈനിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് പി എം പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി എം പിയുടെ തന്നെ അതിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും പി എം പി അവരുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി വളരെയധികം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മേജർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിഗ് ഡേറ്റ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തത് എ സി എ പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് അസോസിയേറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് അനാലറ്റിക്സ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആവാം രണ്ടാമത്തത് ക്ലൗഡേര ഇവിടെ അനാലറ്റിക്സ് പ്രൊഫഷൻ എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡേരയുടെ അനാലറ്റിക്സ് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലി പാറ്റിൻ്റെ ഹഡൂബ് റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനദർ വൺ അവസാനം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് അനാലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന പ്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലും എന്താണ് എ ഐ ഏതൊക്കെയാണ് പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെയർ വിച്ച് ഫ്രെയിം വർക്ക് വെയർ വിച്ച് യു വർക്ക് ഓൺ ദിസ് എ ഐ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസർ ഫ്ലോ ഹെരാസ് പോലെയുള്ള അല്ല യുനോ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠി ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഫോം ചെയ്ത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സറിയുടെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യുഡമിയുടെ എ ടു സെറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇത് അവർക്കെല്ലാം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും നിങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ എൻജിനീയറിംഗ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ആ ഡൊമൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ജോലി സാധ്യതകൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് Thank you for watching this video. Share it with your friends if you find this helpful. Avarkum kuda helpful avatte. Appo see you next week with another fresh topic. Thank you.